a que no conocen esto. El hijo del aguisote, que es un aguisote, me van a preguntar toda la gente que no es de México, y muchos que son de México y nunca se han preguntado qué es un aguisote. Bueno, vamos a ello. Eh, perdón, que la historia está, está aquí. Era, era el año de 1800. 85 y un señor tan elegante como el que ven ustedes a la izquierda, don Daniel, don Daniel Cabrera Rivera, con ese sombrero de copa absolutamente fantástico, absolutamente exagerado. Don Daniel Cabrera Rivera, que tenía 27 añitos de edad en el 1885, decidió fundar una revista que sería la seguidora de otra revista que había existido en el pasado. Y él, lo, él hacía una revista, él era tipógrafo y luego se hizo dibujante, viñetista, cartonista, eh, dibujante político, monero, depende cómo le digan, en su, en su país a los que hacen caricatura política, a los que hacen dibujos políticos que se publican generalmente en la prensa diaria o en la prensa semanal. Don Daniel era uno de esos y eh, decidió abrir una revista porque ya se lo solía para entonces que al señor que está a la derecha, Porfirio Díaz, lo del poder le estaba gustando demasiado y no lo iba a dejar mucho que digamos. Así que emprendió una aventura editorial que se extendió desde 1885 hasta 1911. La revista se llamó El Hijo del Aguizote y entonces entra la pregunta, ¿qué es un aguizote? Pues es el nombre que se le da a la nutria o a la rata de agua en el, en el idioma náhuatl, que es el idioma de los aztecas, uno de los idiomas de la rama náhuatlata. Nahuatlata, sí. Eh, el, el hijo del aguizote defendía el liberalismo jacobino de la Constitución de 1857 de México. Fue una constitución avanzadísima. Los mexicanos que lo sepan podrán estar de acuerdo conmigo y quienes no lo sepan, créanme. Ah, de locos. Absolutamente de locos. Su anticlericalismo, su defensa de la libertad de la ultranza, su defensa de los derechos de las mujeres, de los indígenas. Es una locura. Yo me acuerdo de un libro maravilloso que leí de, de entrevistas con todos los diputados del Grupo Liberal Jacobino del Constituyente de 1857 en México. Y era... que Los leías y decías que yo quiero ser como tú cuando sea grande. ¿no? Y al principio, todavía esto es de 1886, su lema era semanario feroz, aunque de nobles instintos, político y sin subvención como su padre, y como su padre, Matrero y Calaverón. Matrero no sé qué significa, Calaverón es que le gustan las mujeres. Y dice, no tiene madre, ya con el tiempo tendría. Bueno. Eh, la dictadura de, de Díaz era como han sido todos los gobiernos mexicanos. <risa> eh, no, no, vamos, es que no nos podemos hacer tontos. Ay, es que los gobiernos han sido muy distintos. Nah. Hacia afuera y hacia los amigos, progresista, es humanista, eh, visionaria, con amplia visión de Estado y fundamentalmente unos, unos demócratas que vamos, te desvives de la democracia a la que son capaces eh, pero en realidad no son nada de eso y el hijo del aguizote constantemente lo denunciaba con caricaturas como esta, con dibujos como este que si se los hicieras actualmente al López Obrador le provocarías un ataque cardíaco grave bueno y dice que nadie lo ha atacado. Nunca ha sido un presidente más atacado que él. Vale, ya vas. Eh, con el tiempo, por cierto, el hijo del aguizote, que fue cambiando su, su, su definición, con persecuciones, con amenazas, con palizas, y con el miedo, que es lo que usan las dictaduras para seguir siendo dictaduras, la revista continuó y asumió el lema definitivo que a mí me encanta, que es el que ustedes tienen aquí. Dice, seminario de oposición, feroz e intransigente con todo lo malo. Esa es una definición que a mí me parece maravillosa, ¿no? Semanario de oposición feroz e intransigente con todo lo malo. Y punto. Eh, por cierto, entre los que trabajaron en El Hijo del Aguizote estaba José Guadalupe Posada. Si ustedes no lo conocen por no ser mexicanos, por lo menos conocen a la Calavera Catrina. La Calavera Catrina que pintó Diego Rivera, originalmente era la calavera garbancera que había dibujado eh, José Guadalupe Posada, un grabador extraordinario, cronista de, la, de, la, de México, a través del grabado, 
y que entre los muchos lugares donde trabajó, eh, trabajó también en el Hijo del Aguizote, este es un dibujo concretamente de él. Por cierto, fíjense que el Hijo del Aguizote ya sabía que el siglo XX empezaba en 1901, porque este fue el número de enero de 1901, porque todavía los tontos aquí creían que se empezaba en el... En el, en el en el 2000 empezaba el siglo XXI, ¿no? Empieza en el 2001. Los dedos no te los cuenta 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. <coughs> y al llegar a 10, que es 0, juntas 10. Al llegar a 2000, juntas 2000. ¿Cuál es el primero del tercer milenio? Pues el 2001. Nunca lo entendieron. Bueno, como ustedes quieran. Sin embargo, esta maravilla de, de revista que fue una de las... de los elementos fundamentales de la crítica de la dictadura de Porfirio Díaz... Eh, en 1903 se descubrieron que había, la revista había acabado en manos de los hermanos Flores Magón, dos anarquistas opositores al gobierno de, de, de Porfirio Díaz. Entonces Porfirio Díaz prohibió que se distribuyera cualquier publicación en la que tuvieran que ver los Flores Magón, motivo por el cual pues, la revista tuvo que cerrar. Y ahí tenemos en las oficinas del Hijo del Aguizote con su letrero fúnebre de la Constitución ha muerto, la Constitución de 1857, en 1903, cuando se había impedido pues, que participaran los Flores Magón en una publicación, terminó la revista y terminó con ella la simulación de libertad de prensa que más o menos mantenía a, a, a regañadientes Díaz Ordaz, eh, Díaz Ordaz, Porfirio Díaz, como la mantiene hoy a regañadientes López Obrador. Eso, eso que llamaron la libertad de imprenta. Uh, Dos cosas me hacen pensar en esta publicación. Primero el lema, el lema, ¿no? Oposición, semanario de oposición feroz e intransigente con todo lo malo. No es que sea yo de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, de... no, no, es que estoy en contra de lo malo. Oye, es que le pegan a las mujeres, malo. Bueno, no, pero es que lo está haciendo una persona que es anti yankee sigue siendo malo. Oye, pero que están haciendo la, una, una invasión horrorosa a un país que parecía estar indefenso y que tenemos que ayudar. Ya, pero lo está haciendo un señor que es muy anti yanqui ya, ya, pero sigue siendo malo. No, no, es que los, mis amigos, los, mi, mi, mis cercanísimos, buenísimos amigos, están defendiendo la dictadura de, de Daniel Ortega en Nicaragua, pues están mal, es malo. Aunque sean mis amigos y compañeros. Pero lo más curioso y lo que sí me, me, me cabrea a mí, es que los actuales gobernantes de México, no solo el presidente, sino sigo hasta el que le sostiene el estribo y el que le limpia los establos, se sienten herederos del hijo del aguizote. Yo siento que no lo son. Tanto como para escribir sobre la revista y hacer un libro sobre la revista y ganar millones. La, la, la editorial oficial, dedicar millones a editar un libro sobre el hijo del aguizote de uno de los líderes del partido en el gobierno, dándole la oportunidad de meterse otro tanto en el bolsillo, sintiendo que ellos son los herederos del hijo del aguizote. Mira, no. el secuestro de los símbolos es, un, es una de las máximas del populismo y el gobierno de López lo practica, lo practica con energía, pero por eso hay que recordar eso de la oposición intransigente, feroz e intransigente, con todo lo malo. El tipo al que le dieron los millones para su libro espurio sobre el hijo del aguizote. Ayer se sortearon las candidaturas del partido. Tú sabes, en, en los partidos serios se hacen, se hacen eh, primarias, ¿no? Entonces todos los compañeros que quieren presentarse para alcalde de Gijón, que es mi caso, mi, mi partido, pues todos se apuntan. Y luego tú votas. Y el que tiene más votos, pero lo proclamamos candidato y todos nos lanzamos a apoyarlo. No, en, en Morena, en México, se sortea. Y el que perpetró este libro ganó en el sorteo ser senador. Y entonces va a ser senador por el partido oficial. ¿Y qué dicen los militantes? ¿Cuáles militantes? Los, los, las bases del partido, los pobres. No, ellos no opinan. Ellos ven el sorteo en el canal de YouTube... Y aplauden. Si no están dispuestos a hacer oposición feroz e intransigente con todo lo malo, los lamezuelas no tienen nada que decir. Es malo, pregunto yo, militarizar un país, negarle medicamentos a los niños con cáncer, abandonar medio país a manos de la delincuencia, dejar que mueran decenas de miles, más que en Irak o en Ucrania, más que en Irak o en Ucrania. 
negarse al diálogo, satanizar a todo crítico, perseguir a científicos, desproteger a las mujeres e insultar a todos los que no somos incondicionales del régimen, ¿es malo? ¿Es malo dar impunidad a los ladrones si se pasan a su partido? ¿Los malvados del PRI y el PAN cuando se pasan al partido oficial en México a Morena? Uy, de pronto ya son blancas palomitas. Ya no tienen ninguna la corrupción que estuvieron ejerciendo durante décadas. Eh... Es malo apoderarse de instituciones independientes, enriquecer amigos, hijos, sobrinos y otros ricos. Preparar una elección de Estado mientras te llamas demócrata, entre otras cosas. ¿Es malo? Si es malo, hijos míos, este símbolo del hijo del aguizote no les pertenece a ustedes. 